ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസമായി നമ്മള് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ വന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒരു കുറെ നാളായില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ചാനല് ഒരു അനക്കമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഓഫീഷ്യലി സമ്മർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വിന്റർ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് തണുപ്പുണ്ട് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണ് കേട്ടോ അന്ന് നല്ല വെയിലുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് നല്ല ചെറിയ തണുപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചേട്ടൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടു എനിക്ക് തണുപ്പടിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ എനിക്ക് നടുവേദന ലേശം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു തണുപ്പടുത്ത് വരുമ്പോൾ നോർമലി വേദന എന്തായാലും കൂടും അപ്പൊ വിണ്ടറിന് മുന്നെങ്കിലും നടുവേദന മാറ്റി എടുക്കണമെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വേദന ആയിരിക്കും നമ്മൾ അമ്മേനെ കൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോവാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയും പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നയാഗ്ര പോവാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം പോവാൻ പിന്നെ തണുപ്പായി തുടങ്ങി തണുപ്പായി പിന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ പോക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തണുപ്പ് ഒട്ടും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ പോകാൻ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരണ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു അതെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒട്ടും വൈകുന്നില്ല ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലും അവിടെ എത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വാച്ച് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് സമയമായി അവിടെ എത്ര നേരമായി അപ്പൊ സ്വാതി വണ്ടി ഉണ്ടായിക്കോളു അങ്ങനെ കൈസ് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ സ്വാതി വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു സന്തോഷമായുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്വാതിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ലോങ് ഒന്നും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം ലോങ് ഒക്കെ പോയി വണ്ടി ഓടിച്ചിരിക്കാനേ ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് ആ വേദന അങ്ങോട്ട് തീർത്തും അങ്ങ് മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ അത് കാരണം ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ലോവർ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പെയിൻ വന്നേക്കണത് അപ്പൊ അതിന് മരുന്നുകൾ കുറെ കഴിച്ച് പെയിൻ കില്ലർ ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ തരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കുറെ കഴിച്ച ദിവസം അതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ എക്സസൈസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി പോലെ തോന്നും പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ വേദന കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടൈപ്പ് വേദനയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫുൾ കാല് മൊത്തമൊക്കെ ഭയങ്കരമൊക്കെ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെ അപ്പം അത് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സമ്മറിൽ എങ്ങും പോയില്ല അതാണ് കൂടുതലും വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ സ്വാതി വണ്ടി ഓടിച്ച് തോന്നിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പോയി തുടങ്ങണം എന്നാലും അധികം ലോങ് ഒന്നും പോ പോകണില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതെ സ്വാതി കയറിയേക്കാണ് ക്ലിനിക്കിൽ കയറിയേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് കരുതി എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി അതെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്തായാലും സ്വാതി വരട്ടെ സ്വാതി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തേ വന്നു ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുത്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു പോയായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണേന് ഡോക്ടർ ഒരു റിക്വസ്റ്റേഷൻ തരും അപ്പൊ ആ റിക്വസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് പോവാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഓർത്ത് ആ റിക്വസ്റ്റേഷൻ എവിടെയാന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എടുക്കാൻ
എവിടെ ഒരു പിടിയില്ല അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല ഈ കാനഡയിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളൊരു എം ആർ ഐ ഞാൻ എന്റെ കാലിന്റെ എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് കണ്ടു ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മള് റിക്വസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെയും ഫാമിലി ഡോക്ടറിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അവരെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ അവര് കോൾ ചെയ്ത് അവര് അവര് റിക്വസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളുടെ രണ്ടരക്കായിരുന്നു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോ രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതായി എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പോയത് എനിക്ക് എന്താ പറയാ പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പ് ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്ക് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്കാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഓർത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അത് അതിനുവേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോണേ നമ്മള് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി പതിയ വീഡിയോ വരും വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയില്ല ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീൽ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് റീൽ മീൻസ് മറ്റേ റീൽ എടുത്തത് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ചാനലിൽ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചച്ചുവിനെ കാണിക്കാൻ ചച്ചുവിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കാൻ ചെന്നിട്ട് എന്നാ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി കാര്യം ലൈസൻസിന്റെ വിശേഷമൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് പോയേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ സമയം ഓൾറെഡി മൂന്നേകാലായി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് സച്ചുനൊക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാനിനൊരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചെയ്യാൻ വന്ന ഇതിന്റെ അടുത്താണ് ഹേസ്റ്റിയുടെ ഒരു ഷവർമ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹേസ്റ്റി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് അല്ല അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഹേസ്റ്റി ഇന്ത്യക്കാരുടെയാണ് ഹേസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രോസറി സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഷവർമ കട ഉണ്ട് ഞാനങ്ങനെ വിളിച്ചു ഞാൻ അവരുടെ വിചാരിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഷവർമ നല്ല അവരുടെ റാപ് ഷവർമ കിട്ടും റാപ് ഷവർമ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അവരുടെ പക്ഷെ അവരുടെ വാങ്ങാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കൂന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്താലൊന്നും ഇപ്പൊ വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു പക്ഷെ അവര് മാറി വേറെ ആൾക്കാരാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് വന്നല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് റോൾ ഷവർമ അവിടെ എന്ത് ഷവർമയാ നോക്കാ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡയറ്റിലാണ് ഗൈസ് ഡയറ്റ് ആയിട്ട് ജിമ്മില് ഇടക്കിടക്ക പോകും ഇപ്പൊ ഈ ഷിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയേ പോയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പോയിട്ടില്ല ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഉറക്കം തന്നെ ആയിരിക്കും പകലൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് ടൈം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇത്തിരി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം പോലും ചെയ്യില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമയം വേണം മോഞ്ചസ്യ 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 എന്താ പറയാ കട അവിടെ നിന്ന് മാറി പക്ഷെ എന്റെ അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഷവർമയുടെ കട ആയിരുന്നിട്ടത് പേരായിരുന്നു അത് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഹുക്ക കടയാണ് ഹുക്ക 
ഇപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുട്ടില്ലേ ആയിരുന്നല്ലേ ചെരുപ്പിട്ട് ഇപ്പൊ ചെരുപ്പ് കയറ്റി വെച്ചത് മോനെ കൊണ്ടിട്ട് വാ പറഞ്ഞില്ല <laughs> 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 നമ്മുടെ വീടാണോ ആരെ വിളിക്കണത് ആരുമില്ലടാ ഇടവാണ് വീട്ടിൽ പോവാ
അപ്പൊ ഗായസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുള്ള എങ്കറയിലൊന്നുമില്ല തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇത്രയും നാൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി നമ്മൾ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക കാരണം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടോപ്പിക്കിന് പഞ്ഞാണ് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് വീഡിയോ ടോപ്പിക്ക് ആക്ച്വലി അയച്ചു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ എവിടെയും തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും നടപടിയുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാണെങ്കിലോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ അതാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാരിയുണ്ട് അപ്പൊ കാരണം നമ്മുടെ ചോരയും നീരും നമ്മൾ ഊറ്റി ഊറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇടാനായിട്ട് ഏർ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ